Por eso me gusta también convivir mucho con la gente eh, de escasos recursos, tal vez, porque a ella, esas personas se la rifan, o sea, de verdad, se la, se la rifan. Su sorpresa era traerme a comer a mi restaurante favorito. ¿Qué? Yo no me aguanté y me agarré llorando porque no me gustó para nada su sorpresa. Solía dejar que mis amigos usaran el baño de mi casa, pero aprendí lo insalubre que es. Una vez que terminan, se quitan los protectores, los lavan en este balde y los vuelven a dejar para el siguiente evacuador. Hace 50 años los científicos decían que los coches iban a volar, que el futuro sería muy esperanzador y muy alentador. Pero si vieran todo el cagadero que hay actualmente y todas las cosas que sube la gente actualmente, se despertarían de su tumba y volverían a... de nuevo. Y por eso es que saben que internet siempre va a estar plagado de gente con mollera sumida. Como siempre ustedes me mandan estos videos y yo tengo que soportar este martirio. Comencemos. Esto es un gran ejemplo de humildad. Por eso me gusta también convivir mucho con la gente eh, de escasos recursos tal vez. Porque a ella, esas personas se la rifan, o sea, de verdad, se la, se la rifan. Se la rifan machín. Tú que estás viendo esto desde tu celular y no desde una pantalla, o no desde tu iPhone, o tampoco estás viendo esto desde tu mansión, déjame decirte que tú te la rifas, carnal, te la rifas. Sí. Y saben tanto, tal vez así, no en educación, pero usted, usted le pueden dar 100 mil tips que le van a servir, porque esa gente... Le fue mal antes, sí, pues. Le fue y mal. su. Por eso es que a mí me gusta mucho la gente quebrada, ¿sabes? Es que amo, güey. Es que amo la gente color cartón. Es que son muy curiosos, wey. Es que la gente color cartón. Es que ellos sí le echan ganas. Ellos saben cosas. La gente color croqueta sabe cosas. Cierto. Güey, es que los morenos saben cosas, güey. La gente color croqueta, ellos de verdad. Todos los días chambean, güey. Pobrecitos, güey. Es que mira ese niño, güey. E ese niño va a saber de la vida. Lo quiero adoptar, güey. <risa> El nivel de humildad es impresionante. Tanto que ha dicho la verdad. La gente color cartón sabe cosas que los white chickens no saben. Y mucho. <risa> Vamos a escuchar. Esta triste historia. Y la es pasa llorando porque se le hizo poco el regalo del Día de las Madres. que te voy a contar todo. Yo me levanté súper feliz, morrillas, porque me di cuenta que me había dado el vestido para la fiesta de Navani, así que ya pronto se los voy a enseñar y todo iba bien en mi día. Pero vemos que a esta guerrera de Dios se le va a pagar esa sonrisa que tiene. Como podemos ver e intuir con su video, es de las personas que nos muestra cosas que a nadie le importa, como su vida. Escuchemos con atención. Dios, por favor, ayúdala. Como saben, ya tengo bastantes días que ando enferma y un día antes me empezó un dolorcito ahí en las cejas, súper incómodo, como punzante, pero bueno, lo ignoré, dije yo creo que es lo mismo de la infección, no le presté atención. Comencé a preparar el desayuno morrillas pues, para meterme a bañar y guapearme porque el bicho me dijo que me tenía una sorpresa, entonces pues yo sí andaba ahí emocionada. Y... Mujer, cuando te dicen que te prepares porque te tienen una sorpresa, obviamente es porque te van a llevar a los tacos, ya lo sabes. Y ahí con Don Chano, los finos, los chidos. Se me voy a arreglar, voy a hacer en vivo, planchándome el cabello y todo. Todo, pero pues es que el dolor me empezó a entender ¿Cuál es la sorpresa que te tenía el bicho morrilla? Su sorpresa era traerme a comer a mi restaurante favorito ¿Qué? 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 ¿Cómo pudo ese cabrón hacerte eso? Ya lo veía venir, ya lo veía venir Tan feliz que estaba tu día ¿Y este güey te lo arruinó? ¿Eh? Yo sé, morrillas, que debo de ser agradecida y todo, pero lo pueden ver en mi cara cuando me dijo que esta era mi sorpresa del Día de las Madres. O sea, tuve que fingir una sonrisa toda incómoda, pero después no me aguanté y me agarré llorando porque no me gustó para nada su sorpresa. La verdad... No te merece. No te merece, amiga. Recuerda a mi amiga la mantenida. ¿Quién yo? Ella tiene un Mark gringo, guapo, con dinero. ¿Y tú? Tienes a Licker, color cartón, feo, hijo... Me pasa por andar esperando algo del bichón Si ya sé que es un insípido Pero miren morrilla Ni me pregunten ¿Qué le voy a dar el día del padre? Porque ya saben que le voy a dar aire Porque ya sabemos Que todos les dan buenas cosas A los padres En su día No, castígalo hermana Castígalo Voy a dar ¿Cómo voy a creer Que le di dos hijos Y me dio una comida De regalo morrilla? Yo le di dos hijos Que salieron por mi mazapancito Y eso no lo valoró ¿Cómo crees? ¿Cómo crees hermana? Te hace falta Ver a la mantenida A mi amiga la Nat Cam 
Así se llama, ¿no? Esa... Así se llama, ¿no? Ella es una mujer de alto valor. Deberías de aprender de ella. Mi mayor meta en la vida ha sido ser feliz. Por eso hoy soy mantenida. No ven, pero ya vendrá mi venganza pronto. Esperamos verla. Esperamos ver esa cara de satisfacción al ver qué es lo que le regala esa hermana. Mi amiga la güera está en problemas. Estoy teniendo de que el peor día de toda mi vida. No. ¿Qué será? ¿Ya no tiene para pagar la renta? ¿Le cortaron la luz? ¿Su esposo perdió el trabajo? ¿Su abuelita ya está en las últimas y no encuentra medicamento? ¿En el IMSS le hicieron una cita hasta dentro de 10 años? ¿O será una pen... <risa> Pongamos atención. O sea, todo empezó esa noche de que, güey, este... Querían entrar a mi Instagram y pues ya, güey, no pudieron. ¡No! ¡Quieren entrar a su Instagram, güey! ¡No! A ver, sigue. Y luego, ahorita en la mañana, güey, me quería hacer un licuado de plátano. Y, güey, no había plátano. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego, después de eso, güey, quisieron otra vez volver a entrar a mi Instagram. ¿Qué? ¡No! Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Para con este sufrimiento a mí. Me está doliendo más que a ti. Ah. Ayúdenos a orar por Güera Pink Por favor, Dios, salva a esta guerrera De este sufrimiento en el que la tienes Por favor, Dios, escúchala Güey, lo peor De que me estaba poniendo Peor Poniendo mis tenis y así, yo no sé qué pasó Pero güey, se me rompió una uña ¡No! ¡No! No, no lo estoy asimilando, güey. Vamos a repartir plegarias. Necesitamos que todos cambiemos nuestra foto de perfil en Facebook y pongamos Pray por la güera. En señal de luto de esta tragedia que le sucedió. O sea, güey, tengo nueve uñas. Nueve. Una uña. O sea, a mí jamás me ha pasado eso. Nunca en la vida. Y, güey, se siente horrible. Se los juro que es el peor sentimiento para mí. Y para nosotros. El peor sentimiento es ver este video. Y, güey, ya lloré ahorita. Este, porque ya me iba o antes a buscar unos tenis adidas Este, de los que están súper de moda, a ver si los encuentro Bueno, al menos, al menos, un rayito de luz Pero güey, me subo al carro y no prende ¡No! ¡No, Dios mío! ¿Por qué? ¡Dios mío! De verdad, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué le pasan estas cosas? Está la gente color cartón Está la gente pobre y color cartón Y está... La güera pink. En ese nivel estamos. O sea, literal, no prendía. Ahí fue cuando empecé a llorar y dije, güey, ya, o sea, suéltame, Diosito. Y me dijo, di Diosito, por favor, ya déjale en paz. Ya sabemos que a tus mejores les guerreros les pones esas pruebas, pero pues bájale, bájale, por favor, Dios. Aquí todos te lo estamos pidiendo. Vamos a hacer este, una oración por ella. Torre de marfil. Torre de David. Cuenta que no traía la llave, o sea, había dejado la llave adentro, güey, por eso no prendí el coche. Pero me desesperé. Y pues ya, güey, ahorita ya estoy como más tranquila y así. Y pues me estoy forzando literal a ir a buscar los tenis, güey, porque no tengo ni ganas. Pero bueno. Hay veces en las que Dios te deja solo y parece que ya no encuentras una salida. Pero así como esta guerrera no se rindió, puso su mente en blanco como siempre la tiene, en blanco. Y siguió luchando contra las adversidades que Dios le está poniendo. Porque obviamente Dios tiene un premio para ella, tiene la gloria para ella. Y aquí, hermanas, hermanos, bendimos con la fe de nuestro Señor. Aquí, hermanas, hermanos, estamos hablando para que se le quite la estrés a esta mujer. Por favor, ayúdenos todos orando y rezando, por favor, Señor. Quítale la pez. ¿Cómo es un día lluvioso en el TEC? Acompáñenme un día lluvioso en el TEC de Monterrey. ¿Qué pasará un día lluvioso en el TEC de Monterrey? ¿Ustedes se lo han preguntado? No lo sé, tú dime. Vamos a ver. La verdad es que cuando llueve sí es un problema porque te puedes mojar todo, como tienes que caminar de... ¡Wow! Eso es algo que acabamos de descubrir. Cuando llueve, te puedes mojar. Eso es lo que le enseñan a los alumnos del TEC. Inteligente, ¿no? Ese es el intelecto que tienen los alumnos del TEC. Un edificio a otro, lo bueno es que estaba nada más chispeando. Entonces, bueno, me tocó mi clase a la una en la tarde y aquí vamos llegando. El día estaba súper rico, súper frío. Claro, bueno. Este frío la perdonamos Y bueno, toca comer en el salón Aquí estoy con Carmina, una de mis mejores amigas 
Y luego en el break, mis amigas y yo del salón fuimos a Starbucks por un café. Claro. Pero para los que no saben, pues el Tech de Monterrey tiene Starbucks adentro. Entonces en tu escuela pública nunca vas a comprar eso. El día estaba perfecto para esto y nos compramos un snack porque estuvimos trabajando en una evidencia toda la clase y nos cansamos demasiado. Aquí estamos todas estresadas. O sea, hay estrés. Se ve. Y bueno, después me dio más hambre, entonces me fui caminando al Oxxo adentro del TEC. Claro, recalcamos. También adentro del TEC es el Oxxo. Entonces, pues ahí pueden agarrar las cosas para las... Pues para que pues, también puedan satisfacerse los chavos con papitas, con alimentos, hacer pagos de la luz, hacer recargas. Hay bastantes cosillas pueden hacer los alumnos del TEC. Ustedes no saben que también ahí pagan su luz. También hacen sus recargas de 20 baros. O sea, también son humildes. Para comprarme un snack... Me compré unas chips delis, tenía demasiado antojo. Y luego otra vez vamos en camino al salón, ya había mucho ahí. Pero bueno, ahora sí. A disfrutar el snack. Y después seguimos trabajando en la misma evidencia. Literal fueron seis horas de esto, pero bueno. Un snack break era necesario y luego finalmente terminé. Subí el trabajo y ahora sí me fui a mi casa. ¡Bravo! ¡Bravo, guerrera! ¡Lo lograste! ¡Superaste esta prueba de Dios! Esto es una prueba más de que solo Dios le da sus peores batallas a sus guerreros más pen... <risa> digo este, digo, a sus mejores guerreros. Los gringos sí vibran en abundancia, la neta. O sea, obviamente no podemos generalizar ahí de todo de la viña del señor, pero me he dado cuenta, ay, este... No sé si este trip me lo van a cachar, pero... Pero es que lo siento muy cañón. Cuidado, está a punto de decir una... Y quiero discutirlo con alguien. O sea, cada vez que voy a Estados Unidos, la gente es como de que, wow, me encanta tu outfit, wow, esto está increíble. O sea, te chulean un buen, ¿sabes? Y... Sí, cómo no. Cosas que nunca te pasan, pero pues tienes que inventar para darle vida a tu cuenta de TikTok china, donde pues tú pues, quieres compartir tu vida y sentirte importante. Solo lo hace la gente que... Literal, vibra alto. Y evidentemente, ¿cómo no vas a vibrar alto y en Como Bárbara de Regil. ¡Quiero que sonrías! Abundancia si eres de Estados Unidos y literal, hay abundancia a tu alrededor. Hay abundancia en Estados Unidos. Mi amiga, la experta en geopolítica. Mi amiga, la nieta de Alfredo Jalife. Antes de que siga con esto, pues vamos a ver qué dice por qué. Hay abundancia en Estados Unidos. Son abundantes porque son abundantes ellos. ¿Me explico? ¡Ah! ¿Ya vieron? O sea, son abundantes porque son abundantes ellos. Yo creía que Estados Unidos estaba en una crisis. Ya saben que las rentas están carísimas, elevadísimas por los cielos. Y ya sabes que siempre hay uno que otro... Que anda... Que hay una tasa exagerada de gente a la que no le gustan otros colores de pica. Pero sí, sí, claro, sí. En, eh, son abundantes porque ellos son abundantes. O sea, su país es abundante porque son abundantes ellos. Y quiero hacer una comparación de otro país, pero la neta tampoco quiero que me caiga el hate. Pero siento que hay un país por ahí en Latinoamérica. Por ahí, uno que empieza con M y termina con México. Ah. Que no le estoy yendo muy bien Y porque yo siento que son personas que tienen muchas barreras Como que siempre quieren demostrar algo ¿Cuál será? Ustedes ayúdenme ¿Cuál será? Opción A Asia Opción B Marte Opción C La chingada <risa> Ustedes piensen Ayúdenme a adivinar ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¿Saben quiénes son? O sea, no tengo nada en contra de ellos Pero como que haciendo análisis de Cómo puede vibrar un país completo, ¿me explico? Y no solo eso, o sea, como que también si lo, se dan cuenta, la gente en Estados Unidos es como súper relajada, o sea... ¡Claro que todo el tiempo están súper relajados, mis compadres! Con tanto estupefaciente que se andan metiendo, pues andan bastante relajados. A ver, ¿qué más dice mi amiga? Van, hacen sus cosas, o sea, es que obvio hay de todo, obvio hay de todo. Yo sé que hay gente lo que hay gente que se pelea. No, 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 ¿cómo crees? Que todo da igual, ¿no? Estados Unidos es el sueño americano, todos queremos vivir el sueño americano, creo que sí. Hay gente que también está más loca en otros países, pero yo los veo todos como son súper amables, como súper 
barreras abajo. Claro, claro. O sea, puras bárbaras de regil vas a encontrar en, en Estados Unidos. Pura gente vibrando en frecuencias altas. Puras personas que hablan en alienígena. Ahí es Estados Unidos. Solo quería compartirlo, como que me parece interesante, pero nada, o sea, no quiero claro. ser sensible ni nada, ¿ok? Acabas de decir una tremenda... Así es. Obviamente no tiene idea de lo que dice. Pero bueno, así es la gente con mollera sumida. ¿Tú qué opinas de esta mexicana que prefiere Estados Unidos en vez de su país? Esta mujer es tan inteligente que logró crear un sistema tan eco-friendly como este. Chequen. Solicito a todas mis visitas que usen el baño exterior. Hola, mi nombre es Mari Juana y este es mi sanitario exterior. Esto es algo que le va a dejar mucho a la sociedad, escuchen. Solía dejar que mis amigos usaran el baño de mi casa, pero aprendí lo insalubre que es. Claro, porque toda la gente al entrar a tu baño, pues empapa de sus bacterias, de sus microbios, ahí su taza, ¿no? Pues obviamente se sientan y les florea todo. Entonces vamos a ver cómo se puede arreglar esto. Antes de entrar a mi sanitario exterior, solicito a mis visitas que se pongan estos protectores. Claro, para que no se vayan a infectar con pues, la tierrita que hay ahí. Nos pone las reglas, vamos a ver. Y sí, a los novatos les pido que lean las reglas antes de entrar. La regla más importante es delimitar el perímetro de la circunferencia del evacuador. Claro, ahí hay que checar, o sea, debes de medir tu... Tu durazno, tienes que medirlo y pues para ver, creo que vas a cavar el hoyo y ahí de aguilita. Es bastante simple, cavas un hoyo, te expresas y pones tu cuadrito de papel encima. Yo les proveo frijolitos para que los arrojen dentro y mantengan. Claro, o sea, jamás había pensado en esta idea y bastante sustentable y eco-friendly. Tener mi jardín creciendo. Y lo último que tienes que hacer es marcar el lugar en donde reposa tu obra con uno de estos. Excelente y verde para que sepan que es eco-friendly. Yo vivo en Juárez y hay hambre. Así que le proveo a mis invitados snacks que puedan comer mientras usan el baño. Muy eco-friendly, muy sustentable. O sea, ¿hay algo que esta mujer no haga bien? Y sí, hay una cortina para privacidad. Una vez que te... Claro, claro, todos necesitamos un momento de privacidad a la hora de ir al trono. Un trono eco-friendly. A mí jamás se me hubiera ocurrido. Arqui Juve, por favor, recluta a esta mujer. Que terminan, se quitan los protectores, los lavan en este balde y los vuelven a dejar para el siguiente evacuador. O sea... Aquí, si tú ves esas bolsas, se van a volver a ocupar, no se van a gastar. Es muy buena idea. Se ponen el segundo par de protectores y les habilito el acceso. Mira, y aparte de que puedan ir trapeando ahí las cosas. Wow, hay algo que esta mujer no haga bien. Eso dentro de la casa, para que puedan proceder a trapear. Una vez que mi invitado termina, le solicito registrar su obra en esta bitácora. Y respetuosamente. Excelente, o sea, pues también hay que medir qué tanto es la longitud y profundidad de tu chopo, exactamente, pues para ver, o sea, para ver qué tanto germina los frijolitos, qué tanto germinan ahí pues las frutitas que están haciendo. Sugiero propina, porque mantener esta área puede ser algo costoso. Claro, sobre todo es algo que tú voluntariamente puedas dar. Es un sistema que yo creo que los de Shark Tank te están buscando, reina. Tú puedes ir con ellos, esto es una idea millonaria, eco-friendly, Sustentable, cruelty free, 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 por favor, alguien, apoya a esta mujer. Esta es una gran idea. No puedo creer que exista tanta inteligencia en esta mujer. Como la inteligencia de estas personas con mollera sumida que les voy a poner aquí, donde pues nos muestran a cómo ser mantenidas. Claro que sí, siempre esta gente nos va a sorprender con sus ocurrencias. Así que muchas gracias por haber visto este video y cámara te lo lavas, te dejo el agua y haces gárgaras.